വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാർക്ക് നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ടീച്ചേഴ്സിന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു മാർക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഒരിക്കലും തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ആർക്കും മാർക്ക് നഷ്ടമാവാൻ പാടില്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതുന്ന സമയം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പം നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറോ എന്താണോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് നല്ല പ്രിഫർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതേപോലെ ഞാനിപ്പം ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ പെന്ന് പിടിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രിപ്പ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് സാധാ എല്ലാവരും പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുക ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെന്നിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി സെൻറ്റർ പാർട്ടിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് അതായത് കുറച്ചും കൂടി പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് കാണാം ഇതേപോലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുത്തിലും നല്ല വ്യത്യാസം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലർ എഴുതി ശീലിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും പക്ഷേ നല്ല ഡിഫറൻറ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ചാണ് പിന്നെ ചിലർ കാണാൻ നിപ്പ് പിടിച്ച് വെച്ച് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഏകദേശം എല്ലാവരും എഴുതുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പിടിച്ച പോലെ എഴുതിയാൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ആണ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അതേപോലെ വേർഡിൻ്റെയും ഒക്കെ സ്പേസിംഗ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക ഒരു വേർഡ് എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം ഓരോ വേർഡിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലോണം നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് ഒരു വേർഡാണ് ഈ ഒരു വേഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്പേസ് ഇട്ട് എഴുതിയ സമയത്ത് താഴെയും മേലെയും ഒന്നും നല്ലോണം വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയില്ല നമ്മൾ സ്പേസ് ഇടാതെ എഴുതിയപ്പം കണ്ടോ ഈ കൂട്ടിമുട്ടിയത് എഫ് തേർഡ് ടിപ്പ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന മർദ്ദം അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ കാണാം പെന്ന് പെന്ന് പെൻസിൽ കൊണ്ടൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു മറ്റേ പേജിൽ എഴുതിയ ആ ഒരു ഫുൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് എഴുതിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും ആ എൻ്റെ ഒരു കലർപ്പ് കാണാൻ കഴിയും അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണാനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലൊന്നും ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ ഫോർത്ത് ടിപ്പാണ് സ്ലാൻസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ലാൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉള്ള ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ചില ആളുകൾ ലെഫ്റ്റ് സ്ലാൻഡ് ചെയ്തും റൈറ്റ് സ്ലാൻഡ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചെണ്ണമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത് ആയിട്ട് സ്ലാങ് ടാങ്കുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഇട്ടതിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാൻ ഫൈൻഡ് അപ്പം ഈ ഒരു എഫും എന്നും തമ്മിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാനും വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നീറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ വേർഡ്സിൻ്റെ അടിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നീറ്റും ആയിരിക്കും വായിക്കാനും കിട്ടും അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് തന്നെ മുമ്പോട്ട് വരും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സിറ്റിങ് പോസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസിങ് പ്രഷർ സ്ലാൻ ടാങ്കിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണക്ഷൻ ആണ് അതായത് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കണക്ഷന് നമ്മൾ കേഴ്സീവിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം എഴുതാം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ നീറ്റ്നെസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും എക്സാം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റു പറ്റുന്ന പറയുന്നത് അത് എഴുത്തിലൂടെയാണ് എക്സാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എഴുതിയതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എ പ്ലസ് ഒക്കെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത് ഇനി ഇനി ഒരു എക്സാമിന് ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതേപോലെ നമുക്ക് എക്സാമിൽ മാർക്ക് കൂട്ടാൻ ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറിവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് ഇത് അത്രത്തോളം നന്നാക്കി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം മാർക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനും പറ്റും ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ സെൻറ്റൻസും കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ വേർഡ്സുകൾ തമ്മിലൊന്നും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് തായും മേലെയുള്ള വലയിലൊന്നും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടിപ്സ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഷുവർ ആണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത ബുക്സിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഡ നേരെ എഴുതാൻ കഴിയാണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ആയി പോകുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ എഴുതി വെക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് താഴെ വരി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മേലോട്ട് കയറിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എഴു എഴുതി ശീലിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ നമ്മൾ വളഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി പോകുന്നത് അതും കാണുമ്പോഴും ഒരു നീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് ഒഴിവ് ബാക്കി എല്ലാ എക്സാമുകളിലും നമുക്ക് ലൈൻസ് ഇല്ലാത്ത പേപ്പറാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം ഇത് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്കെച്ച് പെനും സ്കെയിലും അത് നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ടാണോ എഴുതേണ്ടത് അത്രയും നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ സ്കെച്ച് പെന്ന് കൊണ്ട് ത
അതും ഷുവറാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമൊക്കെ എൻ്റെ എഴുത്തും ഇങ്ങനെ നേരെ പോവില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ് പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പുതിയ പേന വാങ്ങിച്ചാണ് പോവുക അപ്പോൾ പുതിയ പേന വാങ്ങിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് എക്സാം ഹാളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ എഴുത്ത് വരില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടില്ല കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് എഴുത്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാനിരിക്കുന്നൊക്കെ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് പേന വാങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ നമ്മളെന്തായാലും എഴുതി നോക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ പുതിയ പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒരു ഒരിത്തിരി താഴ മഷി ആയതിന് ശേഷം അത് എക്സാം എഴുതാൻ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ലൈൻ ഇല്ലാത്ത പേജിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ടിപ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാനും സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ പേന നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ച് എഴുതി 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 സ്മൂത്ത് ആയതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം എക്സാം എഴുതാൻ കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്ലൂ ബോൾ പെന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജെൽ പെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിബിൻ്റെ കാര്യമാണ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് നല്ല കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന നിബ് വേണം ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ടെക്നോ ടിപ്പ് പിൻ പോയിൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് രൂപക്കൊക്കെ ഒന്ന് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ പിന്നില്ലേ അതൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആക്കാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരമാവട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതും കൂടി ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണാം കേട്ടോ പ്ലീസ് ഇൻഷല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്